。大家好，我是花布，今天我又到乌节路一带来探索。街路上这个圣诞的灯饰好可爱哦，我觉得很有童趣。在东林路上看到一个好漂亮的别墅哦，它的透明落地窗和它的户外回旋梯特别的吸引我。我喜欢斗牛犬，还有八哥犬这一类的狗的脸。这个咖啡伊瓜纳是卖现代的墨西哥料理，我很喜欢它这个彩色的椅子，也是有一种回到童年的感觉。不过我一个人是不敢去这种，嗯，异国餐厅的，要我先生或者是朋友陪我，因为这是比我比较不熟悉的料理。我参考了 Roots.gov 的网站，发现十九世纪的乌节路原来是一个宁静的植物园，不过今天它已经成为了新加坡的黄金地带及购物天堂。其实这条路充满了历史。等一下呢，我就会去一个我一直错过的地方，叫做翡翠山。那里面呢，呃，有很多的二十世纪传统的店屋跟牌屋。这样看起来不错，它有一些商业午餐很划算，像寿司套餐大概二十块左右，感觉就蛮丰盛的。下次可以跟我先生来吃。家庭式的感觉。上次在远东商业中心的四楼跟五楼发现很多好吃的，所以今天呢，我就决定来找一家店吃吃看。两岸小食。我今天选择了在五楼的两岸小食的双鱼片汤，这老板呢非常热情。的招待大家。不过我来的时候是午饭时间，所以跟这边的上班族呢挤在一起吃饭。不过也可以实地的感受他在午餐时间的这个情况。老板娘一个人要煮所有人的午餐，炉上只有两个锅子，所以呢慢工出细活。我大概等了十五分钟。感觉很多是老食客，回头率很高，所以我也很期待我的鱼片汤。我可以感觉它的炸鸡翅跟豆腐应该也是很好吃，不过我今天不是很饿，所以我就只点了鱼片米粉汤。午餐时间来吃就有点压力，因为呢后面还有人在排队等候。这家店呢是女女生负责煮，男生负责招待的形式。终于，我的双鱼鱼片汤上桌了，它的汤头非常清澈，感觉是老板娘用心煮出来的一碗米粉汤。我喜欢白白细细的米粉，进入我口中的这种感觉，真是美妙。它的鱼肉虽然不是很大块，可是吃起来很新鲜，也很干净，就是有一种好像在家，呃，或者是到朋友家给人家的妈妈招待的那种感觉。特别的朴实，然后可是就是，嗯，感觉就是很健康、很干净。它的鱼汤一开始喝好像淡淡的，没有什么特别的味道。不过我觉得越喝却越舒服，也是有一种好像就是没有加太多
呃，奇奇怪怪成分的鱼汤，就是干干净净的，然后就是你看得到的食材煮出来的那种汤的那种简单又好喝的味道。所以我觉得这家鱼片汤应该就是取胜在于它的新鲜食材，还有简单朴实的料理，就是一个嗯。我觉得煮东西就是这样喽，不需要太多的哗众取宠的东西，只要它的呃食材是新鲜的，然后在煮的过程中是有用心的，基本上出来的食物就是会令人感到满足，一种嗯有家的那种感觉。不过，如果是中午十二点左右来呢，就会很多人，可以考虑晚一点或者是早一点过来。我的双鱼鱼片米粉汤一碗，新币七块半。我毫无悬念的把整碗鱼片米粉汤吃的精光，然后呢，我就赶快把我的位置让出来给后面排队的人。抱着一个愉快的心情，继续在乌节路上探索前进。其实我觉得人生中有机会能够在路边就是驻唱，我觉得也是一件很浪漫又很青春的事情。这里是翡翠山保留区，里面保存了许多二十世纪初的传统玷污和排污，非常适合在这里取景拍照。这也是我第一次进来，没想到里面真的是别有洞天，而且我也没想到里面真的是还有居民住在里面，所以在拍照的时候呢，也要留意里面居民的隐私。旧的房子。漂亮，古迹来着。One Price Store， 这个 One Price Store 在西元一九七四年的十二月建立的，它主要是在卖一些商品，特别是一些手工艺品、收藏品和礼品。它看起来就是一个很棒的古迹，不过呢，现在好像是处于歇业的状态。好像是一间装潢的非常的漂亮，又保留历史味道、时代感的小酒馆。可是我一个人实在没有勇气进去。好喜欢这些旧家具，然后像木桶，可是又还能够保持它的功能性的，或是观赏性的性质。这里变变成了餐厅跟酒吧了，是吗？现在还没有开呢。翡翠山早期是肉豆蔻果园的所在地，在二十世纪开始就开始成为一个住宅区。一九零零年呢，被两位商人收购之后呢，将比较小块的土地。
出售给新业主，建造成我们现在看到的很多露台的房屋和商店。到一九三零年代，这边大量的房屋被土生华人家庭占据，这些家庭就是华人与当地人结婚。并且在此定居的早期的中国移民的后代。这就是以前的学校吗？这间学校呢，是在一八九九年创立的新加坡中国女子学校。当时呢，在华人社区是一个激进的想法。因为早期都认为女孩受教育是不必要的，在第二次世界大战之后呢，这个学校就搬迁到邓纳恩路。那目前这个翡翠山的这个学校呢，在一九九七年被国家遗产委员会宣布为历史遗址，目前呢是查茨沃斯国际学校的所在地。这边有很多传统的露台房屋、哦，非常的漂亮。这些房屋融合了新古典主义、柱子等精致的欧洲元素，以及当地的特色，像是有五颜六色的墙砖啊，还有带有花卉跟鸟类的一些中国图案的面板。一九八九年，翡翠山被公布为保护区。我真希望有一天自己能有机会进去这些露台的洋房参观一下。这种中西文化元素交融的房屋真的是很有特色。如果我们的房子能够都长成这样，那不知道会有多好哦。好宁静，这好像一个世外桃源，一个小村落。翡翠山的许多建筑都是传统的商店，它被称为五英尺路的遮蔽阳台所连起来，而且它们的门口还保留着像一对栅栏一样的旋转门。柔美，很有韵味。不知道住在这些古迹房屋里面的人有没有觉得很幸福，还是因为被设在保留区，觉得太受到游客打扰呢？房子真的是很好看，而且我感觉它的一楼应该是非常的挑高的天花板。很多的房屋都很有自己的风格哦，屋主都有好像很用心的在打理自己的门面，或者是加上他所喜欢的各种装饰品。看到有一些房子的前面的家具都很旧了，好像没有人住在里面，感觉好像有荒废很久。就感觉这个房子里面是被鸟占据了吗？没有人住，好像很多鸟跑到里面筑巢了，很斑驳，这椅子也歪斜了，一只小象。
前的门就是这样子，前面有一个短的，然后后面一个长的，布置的很美。看看这个小窗子。漂亮，很有心啊！配合的圣诞节，还摆在这边，让人家可以坐着休息呢。我想一楼挑高的设计，应该会让整间房子更加通风跟阴凉吧。感觉这些电屋似乎后面也藏着很多不为人知的故事。这个屋主很有趣，放了一个麦当劳叔叔的雕像在这里，不晓得他是跟麦当劳有什么关系呢？不过这个麦当劳叔叔呢，让这条路感觉了有了一种很诡异的气氛。我应该也成为这一条路诡异的风景之一。想要看老房子，就来这条路可以看到宝。在想这里到了晚上，如果打了灯哦，应该会呈现出一种充满了神秘故事的这种氛围吧。在古屋里散步的鸟，你也挺有这个性质的啊。这个就作为酒吧了，晚上就是很有气氛的。但是我不喝酒。间酒吧，哇，很美啊！里面的这个拱形的这个建筑，原来乌节是福建话和潮州话对 o r c h a r 的音译，而 o r c h a r 在英语指的就是果园，所以在十九世纪之前，这里呢都是种植热带水果。干蜜、胡椒，还有之前讲的豆蔻的地方，这条路已经有两百年的历史了，所以它绝对不只是一条购物的道路，它还是充满了文化、历史、宗教各种元素的道路，就像新加坡的一个小缩影一样。拉萨新加坡的无印良品的旗舰店已经整修完毕开幕了，所以我今天呢就来这里逛一逛，看看它有什么新的东西。据说这里是目前东南亚一带最大的无印良品商店，还有一个特别规划出来的小孩子的服装用品区，真是好大，这逛起来很爽。Cleaning laundry， 我等下去找，有没有什么 sorting bag？ 哇，这么大！我去 bag travel， 在 cleaning laundry 旁边
，购买了一个全铺，就是受损发质专用的，买整理袋。而且是透明的，就是像可以看得到东西这种。不过这个不便宜耶，要新币十几块。看看还有没有其他的可能会比较好。而且这个是夹链、拉链袋，它有大有小，而且是可以看得到里面的。而且它的价格比较便宜，像这个的大小就是七块、哦，它里面还有一个小袋子，七块半。这个是七块九，这个比较大一点。还有咖啡机哦，好棒哦，可以装水，太棒了。然后咖啡要钱，一块半。还有热可可两块半，哇，太棒了！现在台新加坡这边也有。抽箱，你还可以捐你不要的衣服。然后他们就会回收来使用，作为制作新的衣服跟鞋子。你也可以丢你的瓶子在这边，他也会帮忙回收。然后这个它分开，这个盖子要另外丢在这里。哇，这是超棒的！我看到这个我就觉得很开心，可以帮忙回收，大的就够了。放我的钱包啊，然后保养品，好像有一个这个就够，而且它又够长。买一个这个就够了。逛累了，还可以在他的沙发上休息一下。无印良品的旗舰店里面规划了一些区域，例如这一区就是有卖零食的小区。还有这一区是跟学校的学生共同合作的一个艺术品的装置区。再跟我先生还有跟大家分享一下我今天的战利品，就是这个新币二十块钱的整理包。它够高，所以我把最最需要用的东西，像洗手液啊、防晒乳放在最上面，这样我就马上打开。背包就可以拿，所以就很方便。我喜欢这样子的高度，就是要够高。这是我们今天晚上在天好运吃的东西，来吃天好运。现在七点多，还很多人在吃，喝得满满的。反正我也是吃不多啦。这个牛腩面看起来不错，那要辣椒。这个牛腩真的很软，很好吃，也味道卤得很好，推荐。我上次是点这个，其实我是点汤的，也是不错的，稍稍好。还蛮还蛮热的，外面脆脆的。有点热，这个脆皮叉烧包也不错，它的皮好像是那种吃甜点的那种脆脆 Q Q 的厚厚的皮，然后里面包的却是咸咸的卤肉，嗯，我觉得还蛮有一点点冲突感，我是觉得还不错，虽然我本身并不是特别喜欢吃叉烧包。不过这个叉烧包呢，算是跟我印象中的是不大一样的。我感觉它比较像是橘皮的卤肉包。这就是今天我在远东商业中心双鱼鱼片米粉汤，以及在乌节路上的翡翠山，以及新开幕的无印良品旗舰店的分享。谢谢你跟我一起到处逛逛走走，希望你无论在哪里也能够过着自在的、健康的生活。谢谢你的收看，希望我们下次再见。